Evet, e, ilk konumuz e, radar sistemlerine giriş. Bugünkü dersimizde e, ne yapacağız? E, radar e, prensiplerini, e, radar e, çalışma prensibi, sonra e, mesafe ölçümü, e, radar e, dalga tiplerini ve temel radar parametreleriyle radar menzil denkleminin çok en basit şekliyle çıkarımı e, ve arkasından bir takım radar uygulamalarıyla e, örneklerini e, gösteriyor olacağız. E, bu e, dersteki materyal e, Skolnik'in kitabından e, birinci bölüme denk geliyor. Üçüncü baskı olduğunu tekrardan hatırlatırım. Evet, e, basit bir e, radar e, yapısı, radarın çalışma e, prensibi bu slaytta gösteriliyor. Öncelikle radar kelime olarak radio detection and ranging e, kelimelerinin, işte şurada işaretlenen harflerinin birleşimidir. Yani bir kısaltmadır aslında radar. Peki radar nasıl çalışır? Temel olarak radarda e, bir elektromanyetik e, düzenek, elektromanyetik sinyal üreten, yayan ve onları toplayan bir düzenektir radar. E, bir verici, e, bir de alıcı vardır. Bunlar genellikle aynı yerdedir. Hatta birçok kaynağı aynıdır. Ortak bir sürü bileşeni vardır. E, bunların ikisi bir tane veya birden çok antene bağlıdır. Evet. Verici sinyali üretir. Bir takım işlemlerden sonra bu sinyal anten üstünden uzaya gönderilir. İşte genellikle bir hedef veya aranan bir hedef bölgesi vardır. O bölgeye doğru bu sinyal yönlendirilir. Bir yönlendirme vardır. Ee, uzayda e, bu sinyalin karşılığı elektromanyetik dalgadır aslında. Elektromanyetik dalga uzayda ilerler ki bunun hızı ışık hızıdır. Işık hızında ilerler. Yani saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 kilometre bölü saniye. Saniyede işte kaç oluyor? 300 milyon kilometre. Hızla hedefe gider, hedefe çarpar ve bu enerjinin bir kısmı yansıyarak e, radara doğru yönelir. Ki biz buna eko sinyali diyoruz. Yani yansı. Okey? Yansı sinyali. Çok zayıftır bu ama yeterlidir o zaman. Bu yansı sinyali gelir tekrar bu radar anten tarafından alınır ve buradan da e, alıcıya yönlendirilir. Bu alıcı, e, bu çok zayıf sinyali bir takım analizlerle işte güçlendirip içinden bilgi çıkarır. Veya işte şiddetini ölçer veya başka bilgiler vardır onları çıkarır. Temel prensip budur. Şimdi burada e, ilk tabii yapılması gereken tespittir. Yani bir hedef var mı yok mu? Detection. Ondan sonra varsa bu hedef bunun menzili, mesafesi nedir? Bunun tespiti. Yani hedef var mı yok mu? Varsa menzili mi? Radarın ilk e, çıktığındaki amacı buymuş. Tespit etmek ve me mesafesini bulmak. Peki mesafeyi nasıl bulacağız? Diyelim ki elektromanyetik enerjiyi ürettik, antenine gönderdik, sonra yansı sinyalini aldık. E, hedef var, eminiz ama bunun mesafesini nasıl bulacağız? Şimdi e, elektromanyetik enerji biraz önce de yazmıştık, ışık hızıyla gider. 310 üzeri 8 km bir saniye hızla gider. Ben bunu biliyorum. Yani enerji sinyali buradan gönderdiğimde mesela bir saati kurarsam dersem ki T0 anda ben bu sinyali gönderdim. Sinyal gitti. Ne kadar gitti? R. Bilmiyoruz bu R'yi. Sonra yansıdı geldi. Tekrar R'ye kadar gitti. Ve buraya geldiğinde saatime bakıyorum. Saatim benim T1 oluyor. Demek ki arada geçen zaman ne olur? T1 eksi T0 olur. Mesela bu TR olsun. Yani şuradaki sinyalin buradan 
hedefe gidip yansıyıp geri gelme suresi TR. Şimdi ben e, gönderilen sinyalin hızını biliyorum, ışık hızı. O zaman normal koşullarda bildiğim bir şey var. E, yol hız çarpı zamandır. Yol hız çarpı zamansa buradan zaman nedir? Yol bölü hızdır. O zaman ben bu ilişkiyi kullanaraktan mesafeyi yazabilirim. Mesafe ne burada? İki tane R. İki R'yi ben ne kadar zamanda gittim? C çarpı TR'ye kadar. Burada TR ne? T1 eksi T0. Saatinden baktım. T0'da göndermişim. T1'de almışım. O zaman farkı TR, T1 eksi T0. Bu farkı ölçtüm ben. Bu farkı ölçtüğüm için, ışık hızında bildiğim için artık R'yi bulabilirim demektir. Bu da hedefin mesafesi, radara mesafesi demektir. Yani ben basitçe radar tarafında basit bir e, saatle gönderdiğim sinyali gönderdiğimde saati sayıcıyı çalıştırıyorum. Geldiğinde sayıcıya bakıyorum. Sonra bunu ışık hızıyla çarpıyorum. Onun yarısı bana mesafeyi veriyor. Neden yarısı? Çünkü sinyal gidiyor bir de geliyor. Yani e, iki katı yol almış oluyor. Peki bir Radar sinyali nasıl? Ben bir sinyal gönderiyorum. T0 anında dedik ya. Şurası T0 olsun mesela. Ne yapıyorum? Aslında bir tane hedef var. Onu görmeye çalışıyor değilim aslında. Ne var ne yok hepsini görmek istiyorum. Yani ne kadar hedef varsa hepsini görmek istiyorum. Onun için de ne yapmam lazım? Sürekli sinyal göndermem lazım. Sürekli gönderip almam lazım. Gönderip almam lazım. Ve mümkün mertebe az gönderip çok dinlemem lazım. Neden? Çünkü bir sürü hedef olacağı için herhangi bir darbeyi gönderdiğinde, herhangi bir sinyal gönderdiğinde bana bir sürü eko sinyali gelme ihtimali Aha. yüksek. O zaman benim çoğunu dinlemem lazım. Bunların çoğunu veya tamamını yakalamam lazım. Onun için de dinlemem lazım. Bu şu demektir. Bir radar e, tipik olarak işte bir hedef tespiti yapacaksa çok kısa bir süre gönderir, genellikle dinler. Tamam mı? İşte dolayısıyla tipik bir radar e, sinyal formu bu şekildedir. Biz buna darbe serisi diyoruz. Darbe serisi veya katarı. Bazı kitaplarda böyle geçer. Darbe serisi veya darbe katarı. Bir tane darbe gönderdim. Bir sinyal gönderdim. Ne kadar? Ta süresince. Ki biz buna darbe süresi diyoruz. Darbe genişliği diyoruz veya süresi genişliği. Daha sonra ne yapıyorum? Bekliyorum. Bir sonraki darbe gönderme süresi var. Onu bekliyorum. Ona da biz pass repetition interval veya period diyoruz. Yani darbe tekrarlama aralığı. Darbe tekrarlama periyodu diyoruz. Bu bir radar parametresidir. Ta da bir radar parametresidir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi öğrendiğimiz radar parametrelerine birincisi tau, diğeri de darbe tekrarlama aralığı TP. Tamam mı arkadaşlar? Peki, birinci darbeyi gönderdim. Bir eko sinyali gelecek. Bu eko sinyali çok zayıf olacak buna göre. Yani şunu, şu ekseni power veya amplitude diyelim. Yani genlik olsun sinyalin genliği. O zaman gönderdiğim sinyalin genliği aldığım eko sinyaline göre çok çok çok çok yüksek olacaktır. Genellikle binlerce katı. Yüz binlerce katı hatta. <gülüyor> Dolayısıyla çok zayıf bir sinyal. Ve bu ikisi arasındaki iki darbe arasındaki süre yani TP çok önemli bir parametredir. İleride çok uzunca konuşacağız bunu. Darbe süresi çok önemli bir parametredir. Ayrıca burada darbe tekrarlama aralığı aynı zamanda darbe tekrarlama frekansı olarak pulse repetition frequency PRF veya pulse repetition PRI bunlar birbirinin tersi. Bazen PRI kullanıyoruz, bazen PRF kullanıyoruz. PRI PRF'in tersi aslında. Tamam mı? 
Dolayısıyla birisini gördüğünüzde şaşırmadan diğerinin de o olduğunu sadece tersini almak gerektiğini anlayabilirsiniz. Dolayısıyla şuraya bir FP koyabiliriz. TP yerine TP yerine FP kullanılabilir. Peki şu eksene biz güç demiştik. Bu gücün ne kadar olduğu önemli. Tipik olarak bu singenin bir tepe gücü var. Ki biz ona peak power diyoruz. O da PT. Tamam mı? Şimdi ben demek ki sinyali tau süresince PT gücüyle gönderiyorum. Tamam mı? Ondan sonra dinlemeye başlıyorum. Sonra tekrar gönderiyorum aynı sinyalden. Tekrar dinliyorum. Tekrar gönderiyorum. Tekrar dinliyorum. Şimdi tüm zaman ekseni üstünde, bütün zaman ekseni üstünde ortalama güce baktığımızda ki biz buna T average diyoruz. Ortalama güç. Bu da nedir? Darbe süresi Pardon. Darbe süresi darbe süresinin e, darbe süresinin e, darbe tekrarlama aralığına bölümüyle pik yani tepe gücünün çarpımına eşit. Ortalama güç. Tamam mı? Şimdi burada e, demek ki ben darbe süresini biliyorsam tepeyi biliyorsam Peak power'ı da bildiğim için average yani ortalama gücü hesaplayabilirim. Buradan da şunu anlıyoruz. Darbe süresi ve darbe tekrarlama aralığı benim ortalama güçle tepe güç arasındaki ilişkimi veriyor aslında. ilişkiyi veriyor. Ve bu ta bölü tp ta bölü tp duty cycle olarak geçiyor. Bunun tam karşılığı Türkçe karşılığını şu an aklıma gelmedi ama kitaplarda bir yerlerde gördüğümü hatırlıyorum. Başka derslerde de kullanılır. Duty cycle. Yani e, basitçe bir radarın sinyal gönderdiği sürenin toplam e, bir periyot, darbe tekrarlama aralığına oranı. Şimdi Biliyoruz ki enerji güç çarpı zamandı değil mi? Bu işte fizikten biliyoruz. O zaman ben her bir darbenin enerjisini de hesaplayabilirim. Nasıl hesaplarım? Darbenin enerjisi tepe gücünün darbe süresine çarpımıdır. Tepe gücünün darbe süresiyle çarpımıdır. Bu watt'tır. Bu da saniyedir. Bu da bize joule verir. Tamam mı? Yani bilimler böyle. Şurada da mesela şu nedir? Saniye. Bu da saniye. Demek ki saniye saniye birbirini götürdü. Şu watt, şu da watt. Bu birimlere dikkat etmek gerekiyor. Peki basit bir problem. Burada formüller verilmiş. İşte bir airborne yani hava radarı bu. Darbeli radarmış. Dolayısıyla biraz önceki e, dalga tipi geçerli. Peak power diyor. Tepe gücü. Yani ne oluyor burada? PT. Kaçmış? 10 kW. İki tane PRF kullanıyormuş yalnız bu. Bir PRF 1. FB 1 diyelim buna. Bir de FB 2. Yani iki modu var demektir bu radarın. Bir FP1'de çalışıyor bir FP2'de çalışıyor. Bunun sebepleri var. İleride bunları uzun uzun tartışırız zaten. 10 kHz'miş. Bu da 30 kHz'miş. Birisi düşük PRF, diğeri yüksek PRF. Evet. Hocam frekans atlamalar mı oluyor bu? Aa, yok. Fre frekans atlama değil. O ayrı bir radar tipi. Onu daha sonra göstereceğiz. Bu frekans atlama değil. Sadece ee, biraz önce gösterdiğimiz bak şurası neydi? PRI'di. Tamam mı? Şimdi bu PRI 1 oluyor. Şurası PRI 2 oluyor. Farklı. Farklı. Tamam mı? Yani bir PRI 1 ile gönderiyor, bir PRI 2 ile gönderiyor mesela. Veya 10 tane pasi, 10 tane darbeyi PRI 1 ile gönderiyor. Diğer 10 tane PRI 2 ile gönderiyor. Sonra tekrar PRI 1 ile gönderiyor. Anlatabildim mi? Anlaşıldı. Ya da ya da otomatik değil böyle. Birisi switch ediyor. İsterse PRI 1'de çalışıyor sürekli. İsterse PRI 2'de çalışıyor. Ama o dediğim spread spektrum veya atlamalı radar değil bu. İleride ondan bahsedeceğiz. Şimdi bu verilmiş. 
Bunlar verilenler. Şimdi burada diyor ki required pulse width darbe süreleri nedir diyor. Tamam mı? Ki burada birkaç tane darbe süresi varmış. Ne için? Her bir PRF için. Ama ne olduğunda çıkış gücü sabit ve bir buçuk kilovat olduğunda. Tamam mı? Ortalama çıkış gücü. Ortalama çıkış gücü bir buçuk kilovat olduğunda benim darbe sürem 1 ve darbe sürem 2 ne olacaktır diyor. Soru bu aslında. Şu kısmı en azından. A diyelim. A kısmı bu. Şimdi ben e, peak power'la şöyle hemen farklı bir renge geçelim. P ortalama ile değil mi? Ortalama güçle e, tepe gücü arasındaki ilişkiyi biliyorum. Ortalama güç tau darbe süresi bölü darbe tekrarlama aralığının pt ile çarpımıydı. Tamam mı? Bu aynı zamanda ne eşittir? Tau çarpı şu 1 bölü fp olduğu için o zaman bu ne olur? fp çarpı pt olur. Değil mi? Yani şöyle yazabiliriz. Tamam denklemim hazır. Şimdi ne bilmiyorum burada? Bilmediğim hangisi? Bilmediğim şu değil mi? Şunu bulmam lazım. Her bir FP için bir tane ta bulacağım. Şunu biliyorum, şunu da biliyorum. Bunu hesaplayabilirim. Bir şey kaldı mı? Gayet kolay değil mi? Peki bir sonraki B diyelim şuna da. Pas enerji her birisi için. Darbenin enerjisini soruyor. Darbe enerjisi için şöyle bir formül vardı. O zaman ben darbe 1'in enerjisini pt hep sabit zaten aynı tau 1 ile çarparım. Şimdi burada ne yaptık biz? Tau 1'i bulduk. Nereden? fp 1'den. Tau 2'yi bulduk. Nereden? fp 2'den. ep 1 o zaman tau 1'den bulunacak. İkinci darbenin enerjisi de yine PT çarpı tau 2 olacak. Şu. Tamam mı? Böylece her bir darbenin enerjisini bulabilirim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Soru var mı? Oldukça basit bir soru. Yani normal çarpma toplama işlemlerimiz var. Ama burada önemli olan nedir? Önemli olan parametrelerin ne olduğu bunların ilişkisi. Birimleri. Tamam mı? Formüller genellikle verilir. Böyle her formülü ezberlemenize gerek yok, bilmenize gerek yok. Ama o formülü nasıl kullanacağınızı bilmeniz lazım. Bu önemli. Peki. Şimdi biraz önceki zaman düzlemindeki darbe katarını değil mi? Radarın sinyalini basitçe bir şöyle dikdörtgen dalga şeklinde göstermiştik. Şimdi biraz daha gerçekçi dalgaya doğru gidiyor olacağız. İşte bu slide'da da onu görüyoruz. Aslında bu darbenin içinde bir tane böyle sinüzoid var. Yüksek frekanslı bir sinüzoid var. Yani darbe diye bir şey yok aslında. Bir sinüzoid var. Bu sinüzoid anahtarlanıyor. İşte o sinüzoid şu. Ve gerçekte de darbe şöyle bir şey. Tamam mı? İçinde bir sinüzoid var şu şekilde. Bu sinüzoide biz RF sinyal diyoruz. E, carrier'dır. Taşıyıcı. Taşıyıcı sinyal. Tamam mı? Şimdi burada taşıyıcı sinyalin frekansıyla PRF'i karıştırmayalım. Daha önceki FB neydi? PRF'di. Pass repetition interval. Yani darbe tekrarlama frekansıydı. Bu da frekans dikkat ederseniz. Fakat buradaki FRF dediğimiz veya FC veya F0 olarak gösterilir. Bu carrier. Tamam mı? Taşıyıcı sinyal frekansı. Yani sinüzoidin veya kosinüzoidin kosinüs veya sinüs tipi sinyalin frekansı. Ve genellikle bu çok yüksek buna göre. Yani e, FRF çok büyüktür FP'dir. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 
Bunlar karıştırılır bazen. Buna dikkat edelim lütfen. Doğal olarak bir e, kosinüsün frekansı verildiyse buradan ben bir periyot da hesaplayabilirim. Yani T'yi RF de diyebilirim. TRF ne olacaktır? Şunun üstünden. Mesela şu ikisi arasındaki farktır değil mi? Şu ikisi arasındaki iki tepe noktası arasındaki zaman farkı bana TRF'i, RF sinyalinin periyodunu verecektir. Tamam mı? Şimdi burada FP ne peki? FP ise şu değil mi? Bakın şurası, şurası, burası nedir? PRI'dir. Bu da 1 bölü TRF'dir. Yani 1 bölü FP'dir. Tamam mı? O zaman FP ne oluyor? Şu mesafenin tersi. Tamam mı? Yani buradan FP 1 bölü buna TP diyelim. TP'dir. 1 bölü TP. Burası da neydi? Bakın şurası TRF'ti. Değil mi? TRF bakın TRF TP'den ne kadar küçük değil mi? TRF TP'den bakın şuradaki küçük bir aralık. Tamam mı? TRF TRF TP'den çok küçük. O zaman ne demektir bu? E, FRF FP'den çok çok büyük demektir. FRF FP'den çok çok büyük. Frekans ve periyot birbirinin tersi çünkü. Tamam mı arkadaşlar? İsterseniz burada bir ara verelim. Evet sorusu olan var mı?